Hi everyone. Hope all you guys are preparing well. Today in this video we are going to discuss questions from topic simplification. E roj video lo manam simplification samanchi questions ni solve cheyabothnam. And e roj manam discuss cheyabey questions ochariki bank examinations, railway examinations, alane police constable examinations, SI ledha PC. Alane raboye DRDO examinations, DAO examination ఇలా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడే విధంగా ఈ క్లాస్ ని మనం చెప్పబోతున్నాం అన్నమాట టాపిక్ సింప్లిఫికేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏమంటే సింప్లిఫికేషన్స్ లో क्वेश्चंस ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు బాడ్ మాస్ రూల్ ని ఫాలో అవ్వాలి అర్థమైందా బాడ్ మాస్ రూల్ ని ఫాలో అవుతూ మనం क्वेश्चंस ని సాల్వ్ చేస్తుండాలి ఇది చాలా బేసిక్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే ఈ బాడ్ మాస్ రూల్ గురించి ఆల్్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చాలా సార్లు చెప్పాం కూడా అర్థమైందా ఏ ఆర్డర్లో మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అని చెప్పాం కదా సో ఇప్పుడు ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ డివైడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకేం కావాలి క్వశ్చన్ మార్క్ సో వీ నీడ్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ నా దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ హా మచ్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఓకే ఆఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ హా మచ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే నౌ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ డివైడెడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ డివైడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తాను క్వశ్చన్ మార్క్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళిపోద్ది అవునా సో నౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివైడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ నౌ ఐ నీ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్స్ ఇట్ జస్ట్ సింప్లిఫై ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నౌ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్యాన్సిల్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ 30 times okay 30 cancels in 5 how many times 6 times so 6 into 6 how much 36 yes so answer for this question is 36 look at the question 7642 percentage of 5000 now actually by looking at this question so many students will think that this is difficult it is a lot of difficult but this is very simple question look here how to solve this 7642 percentage so divide by 100 Of means multiplication into 5,000. Okay. Now look at this. This is very simple. Just look here. Here if you observe, double zero, double zero gets cancelled. Okay. Now you are left out with 7,642 into. Now this is 50. Now I can write 50 as 100 by 2. Yes or no? 50 I can write it as 100 by 2. Why the reason I am writing it is to make calculation simple. 50 I can write it as 100 by 2. Now just cancel. 7642 cancels in 2. How many times? 2, 3 times 6. 2, 8 times 16. 2, 2 times 4. 2, 1 times 2. So you have double zero. So answer will be 3, 8, 2, 1, double zero. 3, 8, 2, 1, double zero. Option 2 is going to be an answer. Square root of 144 plus square root of 169. Closed brackets into 3 equal to question mark by 5. I need to say what is question mark. Look here. Square root of 144 means what? 12 plus square root of 169 means how much? 13. So brackets close into 3. Okay. Now this is equal to question mark by 5. Okay. Now when 5 come to left hand side, division operation will change to multiplication. Auna, division operation multiplication can change. So into 5 equal to question mark. Yes or no? Now just to simplify this. 12 plus 13. 12 plus 13 is how much? 12 plus 13 is 25. Okay. Now look at this. 25 into 15. This will be how much? 250 plus 250 plus 125. Yes or no? That is 375. So answer will be 375. Okay. So 25 into 15. So 25 into 15. Now this will be how much? 250 plus 125. That is nothing but 375. So answer for this question will be 375. Look at the question. 2400 plus 75 percentage of question mark divide by 3 equal to 1700 so we need to find what is question mark question mark into kavali simple chondi nen din chala easy ga solve chestanu mi andarki ardham avvali ane uddeshanni ikkada rastanu 2500 plus 75 percentage i am writing it as 3 by 4 into question mark equal to when this 3 go to right hand side 3 right hand side will pothe emoddi multiplication maaripoddi avuna 3 into 17 3 into 17 is nothing but 51 so double zero so keep double zero Okay, 17, 3, 10, 51. So you have double zero, so keep double zero. When this 2400 goes to other side, 5100 minus 2400. Now this will be how much? 5100 minus 2400, this will be 
2700 ओके नाउ दिस इज 3 बाय 4 इनटू क्वेश्चन मार्क ఇది అందరికి అర్థం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాను బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ సాల్వ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ నా లుక్ ట్వంటీ సెవెన్ క్యాన్సల్స్ ఇన్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ సో యూ హ్యావ్ డబల్ జీరో సో కీప్ డబల్ జీరో సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ యూ హ్యావ్ డబల్ జీరో సో కీప్ డబల్ జీరో సో ఆన్సర్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ డబల్ జీరో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ సో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటో కావాలి if you look at the question if you try to solve this question in a normal traditional way it takes lot of time oka veli ee question meer maamuluga chesthe chaala time pattuddi mari question ni chaala easy ga ela solve cheyochu jart ga observe cheyandi ardham ayinda chaala easy ga ela solve cheyochu ipudu ee question mana maamuluga solve chesthe ganaka chaala time consume avutundi anamata so andikane ipudu nenu deeni mottanni solve cheyagokunna nenu deeniki digital sum ane concept upayoginchukobothunnanu ఓకేనా డిజిటల్ సమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ డిజిటల్ సమ్ అనే కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లీ వీడియోస్ కూడా చేసాం అర్థమైందా డిజిటల్ సమ్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయబోతున్నాం చూడండి డిజిటల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అంటే నైన్ నైన్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ఎనీ నెంబర్ హియర్ యూ హ్యావ్ మల్టిప్లికేషన్ నైన్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ఎనీ నెంబర్ డిజిటల్ సమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నైన్ ఎస్ ఆర్ నో మీరు కావాలనుకుంటే మన పాత ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి నైన్ ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయండి డిజిటల్ సమ్ నైన్ ఏ వచ్చింది నైన్ టూ టైమ్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ డిజిటల్ సమ్ ఎంత నైన్ డిజిటల్ సమ్ అంటే సింపుల్గా ఈ నెంబర్లోని డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది ఆ డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ అవునా కదా అలా ఏమిటంటే నెంబర్లోని డిజిట్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్ కింద చెప్తే దాన్నే మనం డిజిటల్ సమ్ అని చెప్తాం ఓకే సో నైన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎనీ నెంబర్ డిజిటల్ సమ్ ఈస్ ఆల్వేస్ నైన్ ओके विच मी क्वेश्चन डिजिटल सम इज नई क्वेश्चन डिजिटल सम नईन अन्सर डिजिटल सम को खचित नईने अव्वाली अर्थम हो सारी नईन डिजिटल सम अशन एक् चुदा चूँ सारी एट प्लस वन नईन कैंसल टू प्लस थ्री अंत फाइव अंत मैं डिजिटल सम फाइव वे मन केवल नईन का फस्ट आपशन एलमेट नैक्स्ट इक चूँ इक चूस्ते क టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ మన డిజిటల్ సమ్ నైన్ కావాలి నైన్ వచ్చేసింది అంటే ఆన్సర్ ఇది అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయండి ఇంకా మనకి ఏమి మిగిలిపోయింది ఎయిట్ డిజిటల్ సమ్ ఎయిట్ వచ్చింది కానీ మనకి ఏం కావాలి డిజిటల్ సమ్ నైన్ కావాలి అందుకని రాంగ్ ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నైన్ నైన్ ఎయిట్ పక్క తీసేయండి ఈ డిజిటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది కానీ మనకి ఎంత కావాలి నైన్ కావాలి సో ఎలిమినేట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది కానీ మనకి ఎంత కావాలి నైన్ కావాలి ఎలిమినేట్ సో డిజిటల్ సమ్ నైన్ వచ్చే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది సో అందుకే ఆన్సర్ ఏంటంటే టూ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఓకే మళ్ళీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డౌట్ వచ్చింది సార్ ఒకవేళ డిజిటల్ సమ్ అనేది ఆప్షన్స్కి సేమ్ ఉంటే అదే ఒకవేళ మన ఆన్సర్ అయితే ఎలా సార్ అని చెప్పి అంటారు అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కావాలనుకుంటే లాస్ట్ టెక్నిక్ చెక్ చెక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ లాస్ట్ డిజిట్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోతే ఇంకా అప్పుడు మీరు అప్రాక్సిమేషన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అప్రాక్సిమేట్ చేసే విధంగా ఆన్సర్ లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిందే తప్పదు ఓకే సో సింప్లిఫికేషన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎలిమినేషన్ రాదర్ దాన్ సింప్లిఫైయింగ్ ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్స్ అన్నప్పుడు మీరు ప్రతిదానికి సింప్లిఫై సింప్లిఫై చేస్తామని కూర్చున్నామనుకోండి ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన థర్టీ సెకండ్స్ టైం సరిపోదు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ జీరో చేశారనుకోండి టైం సరిపోదు ఎగ్జామినేషన్లో టైం సరిపోదు మరి టైం సరిపోదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ రావాలంటే మనం ఎలిమినేషన్ ఆ ఎలిమినేషన్ కోసమే మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ టెక్నిక్ లాస్ట్ డిజిట్ టెక్నిక్ సెకండ్ టెక్నిక్ డిజిటల్ సమ్ టెక్నిక్ థర్డ్ టెక్నిక్ అప్రాక్సిమేషన్ టెక్నిక్ ఒకవేళ ఇవన్నీ కుదరట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా మనకు తప్పదు కాబట్టి అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా If you are really good in calculations, then definitely you can solve these questions much faster than your competitor. Next question. 44% of 760 plus question mark equal to 900.
from 0. Why means from 900, I need to subtract this value. Yes or no? Here last digit is nine, 0. Here last digit is 4. So 0 minus 4, I can't do. 10 minus 4. 10 minus 4 means last digit should be 6. So our answer last digit should be 6. Answer last digit 6, which option? Here 8, here 6, here 0, here 4, here 4. So answer last digit 6, we have only one option. That is 5, 6, 2. 0.96. Okay. Look at the next question. 5 by 6 of 8 by uh, 8 by 7 of 21 by 24 of 2 5 2 6 equal to how much? Very simple question. Chon ok sorry. Yid ok sorry me chon ne directly ekade solve jese hoychu. Mal dinik mere me pen pe apni sales answer directly ke solve jese hoychu. Chon ok sorry solve jese same. 21 cancels in 7. How many times? 3 times. 24 cancels in 8. How many times? 3 times. Okay. Now observe here carefully. If you observe here. 3 cancels in 3 how many times? 1 time. Now, 2, 5, 6, 2 cancels in 6 how many times? 6, 4 times. 6, 4 times how much? 6, 4 times 24. 6, 2 times 12. 6, 1 times 6. Okay. Now, finally, finally we are left out with 5 into 4, 21. 5 into 4, 21 means last digit should be 5. So, last digit 5 we have only one option that is 2, 1, 0, 5. So, answer is 2, 1, 0, 5. Next question, answer your question. 8080 divided by 80 divided by 8 equal to how much? Very simple. Look here. 8080. Division operation we are changing to multiplication. Division operation, you know, multiplication operation can convert chest. No, no. All convert chest. Now, you can do division multiplication in Marpo, though. You can do 80 casta 1 by 80. We are converting division operation to multiplication operation. So that is the reason, instead of 80, it is 1 by 80. Next, division operation converted to multiplication operation. So 1 by 8. So now I need to simplify this. Okay, just to simplify. Now look here, 8080 cancel 80, how many times? 1, 0, 1 time. Okay, now 1, 0, 1 by 8. 100 by 8 is 12.5. But now it is 1, 0, 1 by 8, which means greater than 12.5. Greater than 12.5, we have only one option. That is 1, 2, that is 12.625. So this is going to be an answer. Okay. Look at this question. 36 into 1.75 plus 24 into 3.25 equal to how much? Let us look at this. 36 into 1.75. So 36 one time that is 36. 36 into 0.75. 0.75 is nothing but 3 by 4. Yes or no? So 36 cancels in 4 how many times? 9 times. 9 3 times how much? 27. So 36 plus 27. Plus 24 3 times 72 plus 24 into 0 0.25. 0.25 is 1 by 4. 24 into 1 by 4 means that is nothing but 6. Okay. So 72 plus 6, this is going to be 80. Plus 36 plus 27 means this is going to be 63. Okay. So this is going to be how much? 63. So 63 plus 80, that is going to be how much? 143. I think we have made a small mistake. Let us look at this. 36, 3 by 4 times, 9, 4 times, 9, 3 times, 27. So, 36 plus 27, that is nothing but 63, okay. 24, 3 times, this will be 72. 24 into 1 by 4, 6 times, 72. Oh, sorry, 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 just a minute. 72 plus 76, this is 78. So, answer is 141, okay. 141 is right answer, 162 is wrong answer. 45 percentage of, 89 percentage of 5000 plus 98 percentage of 3, 4, 5, 6 equal to question mark. Now, what is the answer for this question? If this question is the normal traditional method, it will be a lot of time. That's right. Why do you think the calculation is very complicated? If you do this question in normal, it will be an answer. But it will take you more than 1 minute time to get the answer. Yes or no? More than 1 minute. If you do this question, you will spend more than 1 minute time in the examination. Why do you think that the options are a little bit more than you? That's not it. If you do this option for the option elimination, we are going to use digital sum technique. Okay, digital sum. Look here, 4 plus 5 is 9. 9 multiplied with any number. 9 multiplied with any number. Digital sum is going to be how much? 9. Yes or no? So this is 9. Plus, plus, look here, here if you observe, 3 plus 6 is 9, 4 plus 5 is 9. So, 9 multiplied with any number, 
డిజిటల్ సమ్ విల్ బి హా మచ్ నైన్ సో రెండు నైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక నైన్ ని క్యాన్సిల్ చేసేసి క్వశ్చన్ కి డిజిటల్ సమ్ ఎంత అంటే నైన్ అని చెప్తాం ఓకేనా క్వశ్చన్ డిజిటల్ సమ్ ఇస్ నైన్ ఇఫ్ క్వశ్చన్ డిజిటల్ సమ్ ఇస్ నైన్ ఆన్సర్ డిజిటల్ సమ్ ఆల్సో షుడ్ బి నైన్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లేండ్ ఎస్ ఆర్ నో నలుక ద ఆప్షన్స్ ఆన్సర్ డిజిటల్ సమ్ షుడ్ బి నైన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్ నెక్స్ట్ హీర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ హా మచ్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ థర్టీ మీన్ డిజిటల్ సమ్ ఇస్ గోయింగ్ బి త్రీ బట్ ఐ నీడ్ డిజిటల్ సమ్ నైన్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ దిస్ ఈస్ నైన్ యూ కెన్ క్యాన్సిల్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ హీర్ యూ హ్యావ్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ హా మచ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మీన్స్ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ హియర్ ఐ నీడ్ డిజిటల్ సమ్ నైన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ డిజిటల్ సమ్ నైన్ సో దిస్ క్యాన్ బి అవర్ ఆన్సర్ okay look at this one here digital sum 4 plus 5 9 3 plus 6 9 7 plus 8 15 15 means 1 plus 5 1 plus 5 6 6 means digital sum 6 means wrong answer we need digital sum 9 eliminated okay next here if you observe uh, next if you observe 3 plus 6 9 okay 3 plus 6 9 here if you observe 2 uh, plus 3 5 plus 5 10 10 plus 8 18 18 means 1 plus 8 1 plus 8 9 so here also you're getting digital sum 9 so even this can be your answer so this can be your answer or this can be answer two options are getting same digital sum here 4 plus 5 9 3 plus 6 9 2 plus 8 10 10 means uh, digital sum is going to be 1 so this is wrong answer now if you observe carefully answer answer is going to be either option 2 or option 4 which one i don't know so now what i'm going to do is i'm going to approximate it 98 percentage of 3 4 5 6 98 percentage of 3 4 5 6 means 98 percentage is almost 100 percent so which means again the value will be somewhere around 3400 yes or no why means 98 percent is almost 100 percent so take it as same as 3 4 5 6 which is nothing but approximately 3400 okay next 45 percentage of 89 percentage of 5000 yes or no now if you observe here 45 percentage of 89 percentage 45 percentage of 18 percentage means look here now 45 percentage of 18 percent means i can take this as half of this one half of this yes which means this value is going to be half of this value yes or no half of this value so 5000 half means it is going to be approximately 2500 now if you observe here 3400 plus 2500 which will the option glow close to 8000 or close to 5389.38 definitely option will be close to 5000 not close to 8000 why means this is already 3400 but actually this is less than 3400 and this value will be almost half of 5000 why means both of them combined together this will be less than 50 percent yes or no so this will be less than 2500 so 2500 3400 which means answer should be close to 5000 yes or no not close to 8000 so this is wrong answer and i can say answer for this is 5389.38 so this is going to be answer now what is answer 62.5 percentage of 320 plus 83 1 by 3 percentage into 540 equal to question mark plus 41 2 by 3 percentage into 360 we need to find what is question mark 62.5 percentage means how much 5 by 8 so 5 by 8 into 320 plus 83 1 by 3 percentage means this is 5 by 6 5 by 6 into 540 equal to question mark plus 41 2 by 3 percentage that is nothing but 41.66 percent in terms of fraction this is 5 by 11 sorry 5 by 12 into 360 okay now just to simplify this one just simplify if you simplify 320 cancels in 8 how many times 40 times yes or no 540 cancels in 6 how many times 90 times yes or no next 360 cancels in 12 how many times 30 times okay now just i need to find what is question mark okay so to find question mark 5 into 40 now this is 200 next 5 into 90 now this is 450 minus 5 into 30 this is 150 okay now 450 minus 150 means this will be 300 300 plus 200 that is going to be 500 so answer for this question will be 500 3 2 by 5 plus 1 2 by 9 equal to 4 4 by 5 minus question mark we need to find what is question mark okay now observe carefully 
डोंट ट्रई टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्राक्षन टू नार्मल फ्राक्षन चाल मंद मैं चेस्ट मिक्सड फ्राक्षन नार्मल फ्राक्षन कनवर्टो इला कनवर्ट वाल अनावसर टाइम वेस्ट अवत इपड़ी थ्री टू बै फाइव इध मिक्स फ्राक्षन नार्मल फ्राक्षन कनवर्टे फाइव थ्री टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू सी सीन बै फाइव विच इज वेस्ट आफ् युर टाइम डोंट डू दट क्युलेट इंटीजर् सपरेटली फ्राक्षन सपरेटली लुक यर थ्री प्लस वन फोर नौ लैफ्ट हाँ सैड फोर रईट हाँ सैड फोर गेट्स कैंसल ओके लैफ्ट हाँ सैड रईट हाँ सैड गेट्स कैंसल now do only fraction so okay so to find percentage value sorry to find uh, question mark question mark will be how much 4 by 5 when this come to right hand side minus 2 by 5 minus 2 by 9 okay so lcm will be how much lcm will be 45 so 9 4 times this is going to be 36 9 2 times this will be 18 5 2 times 10 okay So now this will be how much? This is twenty-eight. Thirty-six uh, minus twenty-eight means this is going to be eight. So eight by forty-five. So answer for this question will be eight by forty-five, which is option one. Next question: five one by four plus nine one by three minus six one by six plus four one by two equal to how much? Now observe here: integer separately, fraction separately. So nine minus six means three. 5 plus 3 8 8 plus 4 12 so integer value is 12 next look at the fraction if you look at the fraction 1 by 4 plus 1 by 3 minus minus 1 by 6 plus 1 by 2 now lcm will be how much lcm will be 12 now here 3 next 4 next 2 next 6 okay so in the denominator you will have 12 So four minus two means two. Two plus three five. Five plus six eleven. So answer will be twelve eleven by twelve. So answer will be twelve eleven by twelve, which is option two. Look at this question. One more question. Thirty nine, thirteen by seventeen minus forty seven eighteen by thirty four plus twenty three eleven by seventeen minus two one by thirty four equal to how much? Do integer separately, fraction separately. Okay. Now. If you observe here, what happened? Thirty-nine minus two. This is going to be thirty-seven. Okay, thirty-seven minus forty-seven means this is minus ten. Minus ten plus twenty-three means this is plus thirteen. So integer value we will have thirteen, which means this option is eliminated. Why mean this is twenty-nine? This is thirteen. This is thirteen. This is thirteen. So integer we will have thirteen. Look at the fraction value. If you look at fraction value, thirteen by seventeen minus eighteen by thirty-four plus eleven by seventeen minus one by thirty-four. So here, if you observe, LCM will be how much? Thirty-four. So thirteen two times LCM will be thirty-four. Thirteen two times this will be twenty-six minus eighteen plus eleven two times twenty-two minus one. Okay. Now, if you observe here, what happened? Minus eighteen, ah, uh, twenty-six minus eighteen. Twenty-six minus eighteen. This will be how much? Twenty-six minus eighteen. This will be eight. Twenty-two plus eight means thirty. Thirty minus one means twenty-nine. So twenty-nine by thirty-four. Thirteen twenty-nine by thirty-four. Thirteen twenty-nine by thirty-four. That is option three. Okay. Forty-nine power sixteen divided by three forty-three power eight. Multiplied with two four zero one power three into forty nine equal to seven power question mark. We need to find question mark. We need to write all this in terms of seven power. Okay. So look, forty nine I can write it as seven square. Seven square whole power sixteen. इतने जस्ट आर्द्र मॉडल कोस में रास्त नानु. Next three forty three we can write it as seven cube. Seven cube whole power eight into Two four zero one. Two four zero one. We can write it as seven power four. Seven power four whole power three into forty nine. We can write it as seven square. Okay. Now observe here carefully. If you observe here carefully, a to the power of m whole to the power of n is nothing but a to the power of m n, which means two into sixteen. That is nothing but thirty two. Okay. So seven power thirty two divided by. This one also three into eight twenty four so seven power twenty four. Now if you observe here, eight to the power of m divided by eight to the power of n is nothing but eight to the power of m minus n. Aunna kada already manu yani chena apne nechku naam eight to the power of m 
హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఇదేమవుద్ది ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఎన్ అవుద్ది అవునా అలానే ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం డివైడ్ బై ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏమవుద్ది ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ అవునా కదా సో దాని ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే సెవెన్ పవర్ థర్టీ టూ మైన డివైడ్ బై సెవెన్ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సెవెన్ పవర్ థర్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది సెవెన్ పవర్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ త్రీ అంటే సెవెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ టూ ఓకే నవ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇయర్ బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ సో సెవెన్ పవర్ ట్వంటీ టూ సో అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హోల్ పవర్ త్రీ డివైడ్ బై సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ వీ నీట్ నో వర్డ్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఫోర్ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి అన్నిటినీ నేను ఫోర్ పవర్స్ లో రాయాలి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ వీ కెన్ ఎడిట్ ఎస్ ఫోర్ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మీన్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ త్రీ డివైడ్ బై సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మీన్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఎస్ ఆర్ నో ఓకే చూడండి నా టూ త్రీ టైమ్స్ సిక్స్ ఓకే సిక్స్ మైనస్ టూ సో ఫోర్ పవర్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ పవర్ సిక్స్ ఇది ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం డివైడ్ బై ఎయిట్ దవర్ ఆఫ్ ఎన్ కాబట్టి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ వన్ సో సిక్స్ మైనస్ టూ సో సిక్స్ మైనస్ టూ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ విల్ బి హా మచ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ ఫోర్ పవర్ త్రీ ఓకే నా వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ వాట్ హ్యాపెన్ ఫోర్ పవర్ త్రీ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ హియర్ యూ రిఫర్ విత్ ఫోర్ పవర్ వన్ ఎందుకంటే త్రీ పవర్ ఇక్కడేమో ఫోర్ పవర్ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ ఫోర్ పవర్ త్రీ సో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా మనకు వన్ మీల్ పోద్ది సో క్వశ్చన్ మార్క్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ పవర్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ బి హా మచ్ సెవెన్ సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ త్రీ హోల్ క్యూబ్ డివైడ్ బై టూ ఫార్టీ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ త్రీ పవర్ అన్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ త్రీలో రాయాలి సో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ టూ ఇంటూ నైన్ యూ కెన్ ఎడిట్ ఎస్ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ త్రీ పవర్ త్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ హోల్ పవర్ త్రీ డివైడ్ బై టూ ఫార్టీ త్రీ టూ ఫార్టీ త్రీ వీ కెన్ ఎడిట్ ఎస్ హా మచ్ త్రీ పవర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఓకే త్రీ పవర్ ఫోర్ సారీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ త్రీ క్యూబ్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ టూ ఫోర్ త్రీ ఓకే సో త్రీ పవర్ ఫైవ్ నా జస్ట్ సింప్లిఫై దిస్ వన్ జస్ట్ సింప్లిఫై ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ దిస్ విల్ బి హా మచ్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ దిస్ ఇస్ నైన్ సో త్రీ పవర్ నైన్ బై త్రీ పవర్ ఫైవ్ సో ఏడు తో పవర్ ఆఫ్ ఎం డివైడ్ బై ఏడు తో పవర్ ఎన్ మీన్స్ ఏడు తో పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ సో నైన్ మైనస్ ఫైవ్ సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ బి హా మచ్ త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ so this is going to be how much 3 to the power of 8 so in place of question mark in place of question mark question mark place lo em raavali question mark place lo 8 raavali so answer for this question will be 8